നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഭരിച്ചു ഒരു നാല് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ പവർ ആവും അല്ലേ നീ കണ്ടോ അതിന് ഇത്തവണത്തെ ഇലക്ഷൻ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ നിന്റെ അടുത്ത് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ട് ഏഹ് ഈ രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരാള് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിന്റെ നേതാവിനെ പോലെ അതിന് കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്റെ പൊന്നോ നീ എന്നാ കുറച്ച് താമര കുറച്ചാടാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചൂലുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയിലും ഇല്ല നീ ഇതെവിടാ ഇവിടെ ദേ യുദ്ധം തുടങ്ങി പ്രതികരിച്ച് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞങ്ങളല്ലേ മെയിൻ സഖാക്കർ നിങ്ങളുടെ സഹാക്കളൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടി അല്ലേ ആ നീ ഇതെവിടാ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും വന്നിയാ ഒന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോവാം എന്താ ഇത്ര ധൃതി അവിടെ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് ഓ ഇന്ന് സംഘർഷമാണല്ലേ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കറപ്ഷൻ തീരും നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നീ ബ്ലാക്ക് മണി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കും തൊഴിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും അത് ശരിയാ നാട്ടുകാർക്കൊരു പണിയായി പിന്നെ പെട്രോളിന് നാൽപ്പത് രൂപ ലിറ്ററിനാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണാവോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധനം മൂലം ബ്ലാക്ക് മണി കുറഞ്ഞില്ലേ എടാ അതുപോലത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നേ ചങ്ങ് ഉറപ്പ് വേണം മാങ്ങാത്തോലി എടാ അന്ന് ആ ലൈനിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർക്ക് ആര് സമാധാനം പറയും നീ പറയോ നിന്റെ പാർട്ടി പറയോ ഇല്ലല്ലോ എടാ നിനക്കൊന്നും നാണമില്ലാതെ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ നിൽക്കാലോ ഇതിന് മാത്രം എന്തോ എത്ര കുഴപ്പം എടാ അതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരൊന്നും നോക്കിയേ അവരെല്ലാം മറന്നിട്ടില്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതിന് യാതൊരു വിലയില്ല പിന്നെ നീ ഈ തൊട്ടേനെ പിടിച്ചതിന് പട്ടാളക്കാരെ പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ഇതിന് ശരിയല്ല കേട്ടോ അത് എടാ ഇത്രയും വർഷം പെട്ടിയിലായിരുന്ന സേവന നികുതി ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങളാണ് ധൈര്യം കാണിച്ചത് എടാ അത് നിന്റെ നോട്ട് നിരോധനം ചീറ്റിയത് ജനങ്ങൾ മറക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ ഒടുവിൽ അതും ചീറ്റി വൺ ടാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന അഞ്ച് ടാക്സ് ആണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അതോടെ തീർന്നു ഡേ വ്യവസായങ്ങളെ പറ്റി നീ മിണ്ടരുത് നിന്റെ പാർട്ടി കൊടിയും കുത്തി സമരവും നടത്തി ബക്കറ്റും പിരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഉള്ള വ്യവസായങ്ങളോട് നശിപ്പിച്ചത് പിന്നെ നിന്റെ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ കുത്താളിങ്ങനെ ഒഴിവല്ലായിരുന്നു എന്താടാ റൂമിന് പതിവില്ലാത്തൊരു ചൂട് ഏ 
ിറ്റി <laughs> <laughs> നീ പറഞ്ഞ നിന്റെ പാർട്ടിയുടെ പേര് ജാതി പേരില്ല പക്ഷെ നീ സെക്കുലർ ആണോ നീ പറഞ്ഞ ജാതി പേരുള്ള പാർട്ടിയും കേരളത്തിന്റെ മതേതര സ്വഭാവം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എടാ നിങ്ങൾ ഈ ഗുഷാക്തീകരണത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കുറച്ച് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലേ ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിലും സേഫ് ആയിട്ടിരുന്നേനെ എടാ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ഭാര്യയാണ് മകളാണ് സഹോദരിയാണ് എന്തിന് സ്ത്രീ ശക്തിയാണ് അവരാണ് നമുക്ക് ജന്മം വരെ നൽകുന്നത് അവരില്ലാതെ നമ്മൾ ആരുമില്ല സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്റെ പാർട്ടി എന്താടാ ചെയ്തിരിക്കും ആ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കൊച്ചു അംഗൻവാടി നിന്ന് എത്തിയോ എന്ത് ജീൻസ് വേണമോ വേറെ എന്ത് വേണം എടി പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ നമ്മൾ തന്നെ കെട്ടിച്ച് വിടണ്ടേ പിന്നെ എന്തിനാ അവൾക്ക് അതും ഇതും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ആ മറ്റന്നാളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കാര്യമല്ലേ ആ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഷവാണ് എടുത്തോ ഇനി നീ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടി പോരു എടാ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല നിന്റെ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണല്ലോ ചോദിച്ചത് എന്ത് ടോപ്പിക്ക് മാറിയത് എടാ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് റെയിൽവേ ബജറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങളാണ് എടുത്ത് മാറ്റിയത് എടാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത് എടാ സാറ്റലൈറ്റ് വരെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള വിദ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് നൂറിലേക്ക് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാ മഹാരാജന്റെ തോഴന്മാർക്ക് മാത്രം കച്ചവടം എളുപ്പമായി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഭാരത്മാല അസാഗർമാല ഉഡാൻ പ്രതിമ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് എടാ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും സേവനങ്ങളും സുഗമമാക്കി ഞാന് അതെ പതിനൊന്ന് തവണയാണ് ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്ര സപ്ലൈ ഓഫീസിലെ പുതുക്കിയ റേഷൻ കാർഡ് പഠിക്കാൻ പോയി അറിയാം കിട്ടിയോ അതും ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് സുഗമമാക്കി നടന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറയല്ലേ അതിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉഴപ്പാണ് അതൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ ഈ പറയുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാം കൂടെ എന്താണാ സാധാരണക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണാ ഉള്ളത് വർഗീയതയോ കലാപം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ 
പരിപാടികൾ പറഞ്ഞോണ്ട് നീ എന്തോ പറഞ്ഞ വികസനോ എന്ത് വികസനം എന്നാടാ എന്ത് വികസനം എന്നാ നാപ്പത് വർഷം എടുത്തു കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പാവപ്പെട്ടാനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല ഒരു ദിവസം സാധാരണ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പോയി കയറി നോക്കണം അറിയാ അപ്പോ ഷഡി കീറിയാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഒക്കെ വികസനവും കാര്യവും പറഞ്ഞു എടാ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് ലോക നിലവാരമുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അവൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എടാ വഞ്ചിനാട് ഒരു ദിവസം സമയത്ത് ഓടിക്കണ്ടോ ഉള്ളത് ഓടിക്കടാ കോപ്പിലെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു കൃഷി ലോൺ തള്ളി അത്ര എന്തോന്ന് കൃഷി ലോൺ കൃഷി ലോണൊക്കെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുപാടാ ഇതിനും മാത്രം കർഷകർ ഇപ്പോഴും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് സാധാരണക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഈ ഉളത്തരം കുളതേമേ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമരം അഴിമതി വർഗീയത കലാപം സംവരണം വിലവർധന ബാലവില ഗാർഹിക പീഡനം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ശുദ്ധജലം എടാ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എത്രയാണ് ശമ്പളം പതിനയ്യായിരം കുണുവേ എടാ തേങ്ങ ഇടാൻ പോടാ നിനക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും എടാ നീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വർഷം നാലായില്ലേ ഇപ്പോഴും നിനക്ക് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ട് റോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബോധമില്ലാത്തവന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കുക ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിന് പറ്റിയോ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന കച്ചവടം നടാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ നിലവാരമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തന്നെയാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ശ്രാവം നീയൊക്കെ ആര് ഭരിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഗോവിന്ദൻ ഹലോ ഫോൺ അടിച്ചത് നന്നായി ഇൻ്റലക്ച്വലി ബാങ്ക് റപ്റ്റല്ലോ ആ അത് തന്നെ ആൻഡി നാഷണൽ എടാ കുട്ടി സാഹബൻ ആക്സിഡൻ്റ് പറ്റി ആക്സിഡൻ്റ് എവിടെ അറിയില്ല അവൻ്റെ ഫോണിൽ വേറെ ആരെ വിളിച്ചത് മക്കളെ നിങ്ങളെക്കാൾ ലോകം കണ്ടവനായതുകൊണ്ട് പറയും രാഷ്ട്രീയ നല്ലതാ അതിന്റെ പേരിൽ സൗഹൃദങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനോട് മറ്റൊരാൾ യോജിക്കണമെന്നില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ച് അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അയാളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അയാളുടെ അഭിപ്രായം മാറണമെന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ പക കൂടത്തേ ഉള്ളൂ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ചർച്ച അതിലൂടെയും വിസമ്മതിക്കാൻ കഴിയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മിക്കവാറും പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലിയിരുന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോവും മിക്ക രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും വേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോ നോക്കിയും കണ്ടും നല്ല സേവന സന്നദ്ധരായുള്ളവരെ നല്ല ബോധമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എനിക്ക് ഇത്രമാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വരാം പിന്നെ അതേ കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ സർക്കാർ ഞങ്ങൾ തന്നെ എന്താ